நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்ஒருத்தாங்கிறது <laughs> 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 போட்டியாளர்களுக்கு இடையில் வேகம் குறையாத போட்டி நிலவுகிறது இந்த வீக் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக குறைஞ்சிருக்கான் ராஜ்குமார் மேலே இருக்க தொப்பையெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அவர் எங்களுக்கு இப்போலாம் டஃப் காம்படிட்டராக வந்துட்டு இருக்காரு எங்களுக்கு இந்த ஒரு மாதத்தில் பயங்கரமாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாங்கள் எந்த நாளும் எக்ஸசைஸ் பண்ணதில்லை எனக்கு பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு இருபது கிலோ குறைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது என் பேண்ட் சைஸ் வந்து ரெண்டு சைஸ் கம்மியாக இருக்குது ஷர்ட் டிஷர்ட் சைஸ் ஷர்ட் சைஸ்லாம் ரெண்டு கம்மியாக இருக்குது இப்போ தான் நான் வந்து காலேஜில் போட்ட துணியெலாம் வந்து திரும்பி எடுத்து போட ஆரம்பிக்கிறேன் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது யூ பட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி அப்படியே பிரியாணி கடை பாய் மாதிரி அப்படி பெருசாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செம்ம குட்டியாகி அவனுக்கு ஃபேட்லாம் அப்படியே சுத்தமாக போயிடுச்சு யூ பட்லாம் நிக்லேஷு எல்லாருமே வந்து செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க மேலும் ஒவ்வொரு போட்டியாளரும் தங்கள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை தினம் தினம் அதிகப்படுத்தி கொண்டு தான் வருகிறார் இந்த வாரம் சேஃப் ஜோனுக்கு செல்ல போகும் அந்த போட்டியாளர் யா இந்த வாரம் சேஃப் ஜோன் போக போற கண்டஸ்டன் பாலயோகேஷ் பாலயோகேஷோட प्रीवियस வீக் வெயிட் 103.1 kg ஒரு வாரம் வொர்க் அவுட் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் டைட் ரெண்டே ரெண்டு இட்லிக்கு அப்புறம் Ali Yogesh on the current weight is Yeah Oh my god Woo! Oh my god 99.5 kg Super Ali Yogesh on the only belly percentage 3.49 percent Ali Yogesh nam potiyil miga kadumayaga ulaikka koodiya avarin vidamuyarchiyin palanaga indru நீங்க <laughs> 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 நிகிலேஷ் கடந்த வாரம் தன் உடல் எடையை குறைக்க மிக கடினமாக உழைத்திருந்தார் இருந்தும் சக போட்டியாளர்களுடன் எடை குறைப்பதில் அதிக சதவிகிதம் குறைக்க தவறியதால் டேஞ்சர் ஜோனில் வந்து நின்றார் அவரால் காரை இழுத்து தன் சக போட்டியாளரை தோற்கடிக்க முடியவில்லை இனி தன்னை டேஞ்சர் ஜோனுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் அவர் பயிற்சியில் மற்றவரை விட முன்னேற்றம் காட்ட நினைத்தார் அதன் பலனாக இன்று நிகிலேஷின் எடை என்ன சோ நிகிலேஷோட प्रीवियस வீக் வெயிட் 118.65 kg 
வெரி குட் ஒரு வாரம் ஒரு கட்டுக்கு அப்புறம் நிக்லேஷ் உடைய தற்பொழுதைய எடை 115.05 Nikhilesh is only belly percentage 3.03 percent Wow Bala Yogi versus Nikhilesh Tarpodiya yade 99.5 kilo 115.05 kilo இதுவரை குறைத்த மொத்த எடை பதினாறு புள்ளி நான்கு கிலோ பதினான்கு புள்ளி எட்டு ஐந்து கிலோ நிக்லேஷ் நீங்க போன வாரம் டேஞ்சர் ஜோன்ல இருந்தீங்க கரெக்டா அதனால மத்த கண்டஸ்டண்ட விட உங்களுக்கு இந்த வெற்றி மிக மிக முக்கியம் ஒருவேளை இதுல நீங்க ஃபெயிலியர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எலிமினேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அதனால உங்களுடைய முழு பலத்தையும் இந்த டாஸ்க்ல நீங்க காமிச்சே ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி பாலை யோகேஷ் நீங்க வந்து சேஃப் ஜோன்ல இருந்தாலும் கூட நீங்களும் உங்களுடைய திறமையை இந்த மேடையில் காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஓகேவா இந்த போட்டியில் போட்டியாளர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கட்டி இழுத்துக் கொள்ளப் போகிறார்கள் சென்ற வாரம் நம் போட்டியாளர்கள் ஒன்றரை டன் எடை கொண்ட காரை இழுத்தார்கள் அந்த காரானது போட்டியாளர் இழுக்கும் போது எதிர்விசை தராமல் நிலையான ஒரு இடத்தில் நிற்கக்கூடியவை ஆனால் இந்த வாரம் போட்டியாளர் கட்டி இழுக்கப் போவது தங்களைப் போலவே உயிருள்ள வெற்றி பெற வேண்டும் எனும் வெறியுள்ள சக போட்டியாளர் எதிர்விசையை எதிர்த்து போராட வேண்டிய கட்டாயம் அந்த போட்டியை விட இந்த போட்டி கடினமானதாகும் இந்த சுற்றில் ஒருவரை வீழ்த்தினால் மட்டுமே மற்றவர் வெற்றி பெற முடியும் பாய்ஸ் உங்களோட ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த சைடில் இருக்கிற கண்டிஸ்டண்ட்டு உங்களோட ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற கண்டிஸ்டண்ட்டை இந்த ரோப்பால் நீங்கள் புல் பண்ணிக்கணும் உங்களோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் வச்சுட்டு உங்கள் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஃப்ளாக்ஸை ஒன் பை ஒன் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணும் ஒரு ஃப்ளாகை கலெக்ட் பண்ணதும் ஸ்டாப் பண்ணி பேக் டு பொசிஷன் தென் அகேன் உங்களோட ரெண்டாவது செட் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் அப்படி யார் மூணு ஃப்ளாக்ஸுமே கலெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் இந்த வாரம் சேஃப் ஜோனுக்கு போவாங்க அண்ட் கலெக்ட் பண்ணாதவங்க டேஞ்சர் ஜோனுக்கு போயிடுவீங்க முக்கியமான ஒவ்வொருத்தரோட வீக்னஸை அந்த ஸ்பிளாஷ் ஆஃப் அ செகண்ட் அந்த ஸ்பாட் ஆஃப் அ செகண்டில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் புல் பண்ணிங்கன்னா அவங்க லூஸ் விடும்போது நீங்கள் புல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வின்னர் ஸோ அந்த அந்த தருணத்தை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எதிர்பார்க்கணும் நீங்கள் புல் பண்ணும்போதே இதுதான் சீக்ரெட் புரியுதுங்களா எஸ் வில் ஸ்டார்ட் எஸ் எஸ் ஆன் யூ மேக் சேட் கோ என்னோட <laughs> 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 நீங்க 
ஒரே ஒரு கொடி தான் அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா வெற்றி கொடி கன்ஃபார்ம் ஓகே கிரிப்பில் நின்றுங்க டேக் அ டீப் ப்ரீத் மூணு மூச்சு நல்லா உள்ளே எழுத்துங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்க செட் கோ நீங்க <laughs> 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 Set, go! Go, Nicholas! Nicholas! Go, Nicholas! Go, Nicholas! Go, Nicholas! Go, Nicholas! Go, Nicholas! Go, Nicholas! Very good! பாத்துக்கிடாது <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன் நிறையா இது பண்ணாவான் எப்படி சொல்லணும் தெரியல ஒரே பையன் இல்லைப்பா ஆமாம் ஒரே ஒரே பையன் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் அதை விட சந்தோஷம் எதுவும் இல்லையா அவர் படிப்பு அவரோட வருமானம்லாம் அடுத்தது தான் எவனிக்குமே அப்பா அம்மாவுக்கு குழந்தைங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அப்பா அது வேர்ட்ஸே இல்லை ஆனால் நிறையா எஃபர்ட்ஸ் போட்டான் போன ரெண்டு வாரமாக போன வாரம் போட்டு கூட வெயிட் குறையில் இருந்தால் வெயிட் நல்லா எஃபர்ட்ஸ் போட்டு பண்ண இது பண்ணான் இல்லை வெயிட் ஓரளவு நல்லாவே குறைச்சிருந்தார் இல்லையா ஆ வெயிட் நல்லா குறைச்சிருக்காரு எல்லாமே இந்த வாட்டி இந்த மூணு நானே எப்பயுமே பார்த்தது இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நானே ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்கணும் ஒரு டாஸ்க்கில் கூட நான் உட்காரல எனக்கு பயம் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கில் உட்காந்தேன் நான் நான் உட்காரேன் பண்ணு நீ அப்படின்னு சொல்லி சரி லாஸ்ட் வீக் தோட கார் வரும்போது கூட நான் வெளியில் போயிட்டேன் அதனால் பார்க்க முடியல எனக்கு பயம் வந்து இல்லை இந்த வாட்டி நான் உட்காந்து பார்க்குறேன் என்ன அது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துறேன் நான் நீங்கள் சென்டிமெண்ட்டாக பாருங்க சக்ஸஸ் தேங்க்யூ பாலயோகேஷ் பாலயோகேஷ் உண்மையிலே பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு அதை அந்த அந்த வேர்வையே சொல்லுது அதுக்கான பதில் எதனா எதில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இனிஷியல் புல்லிங் பவர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது நிக்லேஷ் ஆமாம் நான் வந்து அவன் எப்போயாவது கேப் போடுவான் டக்குன்னு புல் பண்ணிடலான்னு பார்த்தேன் ரெண்டாவது செகண்ட் டைம் பண்ணுறப்ப தான் அந்த கேப் போட்டு அதனால தான் அந்த ஃப்ளாக் எடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் அவன் கேப்பே விடலை இழுத்துக்கிட்டே இருந்தான் ஃபுல்லாக என்னால் ஃப்ரண்டில் லீன் பண்ணவே முடியல புல்லிங்லேயே கரெக்டாக இருந்ததுனால என்னால் லீன் பண்ண முடியல லீன் பண்ணி இருந்தேனா மேபி எடுத்துருக்கலாம் லீன் பண்ணாதனால என்னால் அந்த பவர் கொடுக்க முடியல பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளாக் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பால யோகேஷ் இட்ஸ் ஓகே பட் நிக்கிலேஷ்க்கு வந்து இது ஒரு ரொம்பவே டஃப்பான ஒரு சுச்சுவேஷன் டூ ஆர் டைஸ் சுச்சுவேஷனில் அவர் ஜெயிச்சிருக்காரு ஸோ ஃப்ரெண்டு ஜெயிச்சிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் நீங்கள் போய் உட்காந்துக்கலாம் யூஆர் சேஃப் திஸ் வீக் பட் நெக்ஸ்ட் டைம் சேஃபாக இருந்தீங்கன்னா டாஸ்க்லேயும் நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகே தேங்க்யூ நிகலேஷ் அண்ட் பாலய யோகேஷ் அவங்களுடைய டாஸ்க் அட்டன் பண்ணியாச்சு அதில் வந்து பாலய யோகேஷ் ஆல்ரெடி சேஃப் ஜோன் அப்படிங்கிறதுனால அவர் சேஃப் ஜோன்லேயே தான் இருக்காரு நிகிலேஷ் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் அவருடைய நிலைமை என்னங்கிறது தெரியல அடுத்தது வந்து யார் போட்டி போட போகிறா அவங்களுக்குள்ள யார் சேஃப் ஜோன் போக போகிறா அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் அப்பா பார்த்துலாம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருங்க இது மருதம் குரூப் ஒன்லி வெள்ளை ராஜ்குமார் <laughs> 138.45 kg Rajkumar oda ulli belly percentage 0.89% 
Srikanth, come on. Srikanth, your previous week weight, 131.15 kg. One more time, Srikanth, what are you doing? 128.15 kg. Come on, 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 come on. ராஜ்குமா வேசர்ஸ் ஸ்ரீகாந்த் தற்போதைய எடை நூற்றி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு ஐந்து கிலோ நூற்றி இருபத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று ஐந்து கிலோ இதுவரை குறைத்த மொத்த எடை பதிமூன்று புள்ளி ஐந்து ஐந்து கிலோ இருபது புள்ளி ஐந்து ஐந்து கிலோ இன்றைய நிலைப்படி நம் நிகழ்ச்சியில் மிகுந்த எடை கொண்டவர் ராஜ்குமார் இருந்தும் தன் உடலை வருத்தி அதிக முயற்சியை தருபவர் இவருடன் மோத போவது ஸ்ரீகாந்த் ஒவ்வொரு வாரமும் தன் உடல் எடையிலும் போட்டியிலும் சிறந்த முயற்சியையும் முன்னேற்றத்தையும் தரக்கூடிய நம்பிக்கையான போட்டியாளர் மறுபடியும் ஸ்ரீகாந்த் வந்து இன்னொரு ஃபிளாக் கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ராஜ்குமார் நீங்க இப்ப ஆரம்பிச்சா தான் ஸ்ரீகாந்தோட சான்ஸ் மிஸ் ஆகும் ஓகேயா கலெக்ட் பண்ணிடுங்க ஃபிளாக ஸ்ரீகாந்த் ரெடியா ராஜ்குமார் எஃபோர்ட் கொடுங்க நல்ல டீப் டீப் பிரீத் ட்ரிப் ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஆன் யுவர் மார்க் செட் கோ ராஜ்குமார் 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 ஓ ராஜ்குமாரை ஒரு கொடியை கூட நெருங்க விடாமல் ஸ்ரீகாந்த் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்று விட்டார் ராஜ்குமார் இந்த டாஸ்க் வந்து சொன்னதும் நாங்கள் வந்து எல்லாருமே நினச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்குமார் வந்து இந்த டாஸ்கை டக்குன்னு ஜெயிச்சிருவார் ஏன்னா அவங்களோட வெயிட் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஹையர் வெயிட் இருக்கிறதுனால இந்த டாஸ்க்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்ரீகாந்த்க்கு வந்து உங்களை இழுக்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும்னு நினச்சோம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஃபிளாக் கூட கலெக்ட் பண்ணல ராஜ் நானும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துலாம் வந்து இது பண்ணேன் லக் காலில் அடிபட்டிருக்கு போன் டைம் எழுதுனால அதை ப்ரெஷ் பண்ணி ஊண்டும்போதே மீண்டும் மீண்டும் அதே அடி எழுதுனால அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க முடியல அதான் மைனஸ் நினைக்கிறேன் பட் நீங்கள் ஒரு ஃப்ளாக் கூட கலெக்ட் பண்ணலை அண்ட் இது வந்து உங்களை டேஞ்சர் ஜோனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரீசன்னா எந்த விஷயமாகவும் சொல்ல முடியாது டாஸ்க் நமக்கு இருக்கிற நேரம் கம்மி நீங்கள் அதை யோசிக்கணும் இல்லையா எல்லாம் நினச்சி தான் பண்ணேன் இது எப்படியும் இன்னைக்கு எலிமினேஷன் ஆகக்கூடாது டேஞ்சர் ஜோனை நிற்கக்கூடாதுன்னு தான் பண்ணேன் எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி ஆகும் ராஜ்குமார் எந்த வழிகளுமே காரணம் கிடையாதுமா உசேன் போல்ட் வந்து போன தடவை பண்ண வேர்ல்ட் ரெக்கார்டை வந்து பிரேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே டாக்டர்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இவ்வளோ வேகமாக ஒன்றும் ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணாங்க எல்லாருமே உசேன் போல்ட்டு இப்போ உசேன் போல்ட் என்ன சொன்னாருன்னா அப்படி ஓடி தான் சாகணும்னா சாகிறேன் அப்படின்னார் அதுதான் ஒரு சரியான வீரனுக்கு வந்து அழகு உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றணுங்கிறது தான் இந்த மேடை டெய்லி வந்து அம்மாவும் அப்பாவும் பிரியாணி போட்டு அப்பா போனதுனா சொன்னப்பே சொல்கிறாரு நாங்கள் அவருக்கு எல்லாமே செஞ்சுருவோங்க அவர் வந்து அவரோட வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிட்டா போதுன்னு அவ்வளோ மரியாதையாக ஒரு பையன் மேலே அக்கறை எடுத்துக்கொள்ற ஒரு அப்பா இருக்காங்க அன்றைக்கி வந்து ஒரு தொழிலை வந்து விட்டுட்டு அம்மா வந்து பையன் வந்து அடுத்த லெவல் போக வர மாட்டாரான்னு காத்துட்டு இருக்க அம்மா இருக்காங்க அப்போ எல்லா எனர்ஜி சேர்த்துலாம் நீங்கள் கொண்டு போகணும் ஏன் மிஸ் பண்ணீங்க இப்போ உசேன் போல்ட் வந்து அடுத்த இலக்கு நிர்ணயிச்சிக்காரு அவரே சொல்லியிருக்காரு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஓட முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு உண்டான பயிற்சியில் இப்போ ஈடுபட்டிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி ராஜ்குமாரும் நிச்சயமாக அந்த பயிற்சியை செய்வார் நம்பிக்கை ராஜ்குமார் நாங்கள் ஷோ வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி வந்திருக்காருமா சொல்லுங்கம்மா இல்லை இந்த ஷோக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ மொதல் இப்போ ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது இன்னும் இதுலேயும் நல்லா வின் பண்ணுவான்னு ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இருக்கும் அம்மாவோட நம்பிக்கை 
சகோதரியோட நம்பிக்கை அப்பா வாழ்க்கையில் அனுபவித்த வகைகள் வேதனைகள் எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு தீர்வு ராஜ்குமார் நூற்றம்பது கிலோவிலிருந்து இன்றைக்கி ஒல்லிபெல்லி ஷோ மூலமாக ஃபைனலாக ஒரு ஷோவில் வெளில போகிறப்ப ஒரு எண்பது கிலோ அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அம்மா சந்தோஷப்படுறாங்களோ சகோதரி சந்தோஷப்படுறாங்களோ அப்பா சந்தோஷப்படுறாங்களோ இல்லையோ ராஜ்குமார் உங்களுக்காக கை தட்டுகிற முதல் ஆளாக இந்த யூனிட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே இருப்போம் ஓகேவா இந்த ஷோ ஆரம்பிக்கிறப்ப இது வந்து உங்களுடைய ஒருத்தருடைய கனவாக இருந்துச்சு அதானே உண்மை நான் உடம்பு குறைக்கணும் நான் நார்மலான ஒரு பர்சனாக மாறணும் எல்லா மாதிரியும் எல்லா விஷயமும் நான் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் இந்த லைஃப்பில் அப்படின் தானே உங்கள் பையனை ஆரம்பிச்சுது ஆனால் உங்களை பார்க்க பார்க்க உங்களோட பழக பழக உங்களோட ட்ராவல் பண்ண ட்ராவல் பண்ண உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எவ்வளோ அக்கறை இருக்கோ அதை விட அதிகமாக எங்களுக்கும் இருக்குது பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்குது அதான் உண்மை அத்தனை பேரோட ஒரு பிரார்த்தனைகளும் உங்களுக்கு கூடுதல் பலமாக இருக்கணும் இனிமேல் ஓகேவா இனிமேல் தோல்விங்கிறது எடுக்கக்கூடாது ராஜ்குமார் அதை மனசில் வச்சுங்க ஸ்ரீகாந்த்குமார் மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா பயிற்சி செய்யும் போது அந்த பயிற்சிக்கு உண்டான உற்சாகம் மட்டும் பத்தாது அவர் அடிப்படாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த ஒரு மாத காலத்தில் அவருக்கு ரெண்டு தாட்டி பைக் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ பைக் ஓட்டும் போது கவனமாக பைக் ஓட்டணும் ஸோ பைக் அடிப்பட்டதுனால அவனால் பயிற்சி ஒழுங்காக செய்ய முடியல இது நான் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய தருணம் இது ஏன்னா முக்கியமானது அந்த ட்ரைனிங் லா லூஸ் பண்ணாங்கன்னா மிஸ் பண்ணாங்கன்னா அதோடைய எஃபெக்ட் இப்போ தெரியும் ஸோ அதனால் எல்லாருமே கவனமாக இருக்கணும் ஒரு பயிற்சியில் ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடும் போது கவனக்குறைவு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் வெற்றிக்கு அதான் முதல் அடிப்படை காரணமே ஃபஸ்ட் டைம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களோட சிஸ்டர் வந்திருக்காங்க சிஸ்டர் கிட்ட பேச ராஜு உனக்கு டிரைவிங்கில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ ஒருத்தவங்க முன்னாடி ஃபாஸ்டாக போகிறாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போகணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறீல அதே மாதிரி இதுலேயும் கெஸ்ட் பண்ண உன்னாலும் ஜான்ஸ் முடியும் சபாஷ் சரியா தன்னுடைய அக்கா தனக்கு முடிந்த அளவு ஊக்கம் அளித்தும் ராஜ்குமார் கண் கலங்கினாரை தவிர இந்த போட்டியில் அவரா வெற்றி பெற முடியவில்லை ராஜ்குமார் இந்த போட்டியில் தொடர்வாரா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பார்த்தலாம் ஸ்ரீகாந்த் சொல்லுங்க உண்மையிலே சொல்லுங்க ராஜ்குமார் தான் உங்களுக்கு போட்டியாளர்னு முடிவானே இவ்வளோ ஈஸியாக ஜெயிக்க முடியும் நீங்கள் நீங்களே நம்பி இருக்க மாட்டீங்க உண்மைதானே இல்லை நான் வந்து அவன் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது பார்த்துருக்காங்க வெயிட் இருக்கிறத அந்த பண்ணுவோம் நாங்கள் ஸோ அப்போ நல்ல எஃபர்ட் கொடுத்தான் ஸோ அப்போவே ராஜ்குமார் உடனே ஒரு பயம் இருந்துச்சு பட் ஃபர்ஸ்ட் டூ ரவுண்ட்ஸில் வந்து அவன் டெக்னிக் சரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் சில வாட்டி விட்டேன் மூச்சு இழுக்கிறதுக்கு நான் விட்டேன் அப்போ அவன் கரெக்டாக இழுக்கலை ஸோ அது எனக்கு அட்வான்டேஜாக மாறிடுச்சு பட் தேர்ட் ரவுண்டில் செம் எஃபர்ட் கொடுத்தான் தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து கண்டிப்பாக அதே மாதிரி அவன் பண்ணி தான் கண்டிப்பாக எடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் ரவுண்ட் மாதிரியே மிச்சம் எல்லாம் ரெண்டு ரவுண்டு விளையாடிருந்தான் ஸோ அதுதான் அவன் மிஸ்டேக் சின்ன மிஸ்டேக் தான் ப்ளஸ் அவன் நீ வேறு எனக்கே தெரியும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் ஸோ அது வேறு அவனுக்கு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருந்தது அது இல்லைனா ப்ராப்ளம் என்ன எழுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீகாந்த் நீ மூச்சு விட்டா ஆனால் கயிற உடலும் ஸ்ரீகாந்த் என்ன <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு டாமினோஸ் பீஸாலாம் சீஸ் பேஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவன் உட்காந்து இப்போ சீஸே இல்லாமல் எப்படி வாழ்கிறான்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல இருந்தாலும் ஆல் த பெஸ்ட் ஆ ஸ்ரீகாந்த் யூ கேன் டூ இட் தேங்க்ஸ் மச்சி ஒரே நிம்மதி அவருக்கு இந்த ஷோ வந்ததுக்கப்புறம் தான் நீ பிடிங்கி சாப்பிடாமல் இருக்க அதுதான் அந்த மனுஷன் அந்த அந்த நன்றி கடனுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கா ஓகே வெரி குட் ராஜ்குமார் சோர்ந்துடக்கூடாது அப்புறம் வந்து சிங்கப்பூர் தீபன் சார்கிட்ட வந்து அந்த பொங்கல் வச்சப்பான அந்த காமெடி சொல்கிறீங்களா வாசல்ல <laughs> ராஜ்குமார் மூணு 
ஃப்ளாகு எடுத்து சேஃப் ஜோன் போயிட்டாரு ராஜ்குமாரோட நிலைமை என்னன்னு தெரியல அடுத்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதுல யார் அண்ட் செந்தில் சோ இவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் சேஃப் ஜோன் போறாங்க யார் டேஞ்சர் ஜோன் போறாங்க இதெல்லாம் ஒரு குட்டி பிரேக் அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டே டியூன் யூ வாட்சிங் மருதம் குரூப் ஒல்லி பெல்லி பவர் பை ஷூட்டிங் டான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் கொஞ்சம் <laughs> ஃபஸ்ட்டு செந்தில் வந்து ரொம்ப டஃப் காமெடி பிகாஸ் அவன் வந்து ஆம் பவராக இருக்கணும் ரொம்ப பவர் பவர்ஃபுல்லாக இருப்பான் அவன் லெட்ஸ் வெல்கம் ஹியூபர்ட் ஹியூபர்ட்டோட ப்ரீவியஸ் வீக் வெயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் கேஜி ஹியூபர்ட்டோட கரண்ட் வெயிட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ கேஜி ஹியூபர்ட் ஒல்லி ஆக்சுவலாக நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கியூ பட் வருவான் அப்படின்ட்டு பிகாஸ் அவன் என்னோட ஒரு டுவெண்ட்டி கேஜிஸ் அதிகம் நான் ஆக்சுவலாக எதிர்பார்த்தது பாலாக தான் என் கூட வருவான் நினச்சேன் பட் கியூ பட் வந்தோடனே கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு எங்கள நம்மளோட இருபது கிலோ இருக்கவனே அவனை நம்மளால் எதுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற பயம் எனக்கு இருந்துச்சு அடுத்ததாக நம்ம செந்தினோட ப்ரீவியஸ் வீக் வெயிட் ஒன் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி ஒரு வாரம் ஒர்க் அவுட்டுக்கு அப்புறம் லேடிஸ் காலேஜ் மட்டும்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம செந்தினுடைய தற்பொழுது எடை இதுவரை குறைத்த மொத்த எடை பதினைந்து புள்ளி ஒரு கிலோ பதினான்கு புள்ளி ஒன்பது கிலோ செந்தில் ரெடியா இருக்கீங்களா காலை ஸ்காட் பண்ணிங்க லைட்டாக ஸ்காட் பண்ணிங்க ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுங்க ஆன் யூ மேக் செட் கோ ஃபஸ்ட்லாம் காலம் எடுத்தோன்னே எனக்கு ஃபுல்லாக கான்ஃபிடன்ட் லெவல் சுத்தமாக போயிடுச்சு ஸோ இருந்தாலும் நான் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இனிமேலாவது ஒழுங்காக பண்ண அப்படின்ட்டு செகண்ட் ஃபிளாக் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப டென்ஷனாக தான் இருந்தேன் பட் இருந்தாலும் அவன் எங்கேயாவது நடுவில் ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் எடுப்பான் ஸோ அதான் நம்ம பிரேக் பாயிண்ட் நினச்சிட்டேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரு இடத்துல வந்து அவனை ஹோல் பண்ண முடியாம கஷ்டப்பட்டான் ஈக்குவல் பொசிஷன்ல இருக்காங்க ஹியூபர்ட்டும் ஒரு ஃபிளாக் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் செந்தில் நீங்களும் ஒரு ஃபிளாக் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே ஸோ இந்த செட்டில் நீங்க ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரியலி வெரி வெரி டஃப் எஸ் ஓகே ரெடி ஆக பாய்ஸ் ஆன் யூ மார்க் செட் கோ ஓகே ஸோ இந்த சைட்டில் செந்தில் நீங்கள் தான் ஹையஸ்ட் ஸ்கோராக இருக்கீங்க அஸ் இன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஃப்ளாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஹியூபர்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு சான்ஸ் எடுத்தால் மட்டும்தான் செந்தில் வந்து அவங்களோட கடைசி ஃப்ளாகை மிஸ் பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஃப்ளாக்லேயே நான் தான் வந்து லீவ் போனேன் செகண்ட் ஃப்ளாக் எடுக்க போகும்போது நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸைட் ஆகி என்னோடய காலை கொஞ்சம் தூக்கிட்டேன் ஹைட்டாக ஸோ அதில் வந்து அவன் என்னை புல் பண்ணி நான் கீழே விழுந்துட்டேன் மனசாட்சி இல்லாமல் என்னை தகர தர தரன்னு எழுத்துட்டு வந்து அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாக் எடுத்துட்டோம் ஸோ அதுலேயே வந்து நான் டோட்டலாக என் எனர்ஜி எல்லாமே ட்ராப் ஆகிடுச்சு மூச்சு நல்லா எழுதுங்க கிரிப் பண்ணிடுங்க ஆன் யூ மார்க் செட் கோ
விடுங்க விடுங்க செந்தில் கோவப்படாதீங்க போட்டியின் ஆரம்பத்தில் முதல் கொடியை எடுத்த ஹியூபர்ட் அடுத்த மூன்று வாய்ப்புகளையும் செந்திலுக்கு சாதகமாக்கினார் செந்தில் ஹியூபர்ட் சிறந்த முறையில் போட்டி அளிக்கவில்லை என்று ஆத்திரம் அடைகிறார் ஹியூபர்ட் டேஞ்சர் ஜோனுக்கு தள்ளப்படுகிறார் இவர்களுள் இன்று விலகப் போகும் போட்டியாளர் யா என்ன ஹியூபர்ட் தூங்கிட்டீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல கோ சொன்னே எனக்கு அந்த கிரிப் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துச்சு அதுக்கு அப்புறம் அது வர மாட்டேங்குது இல்ல அத பொசிஷன்ல நிக்க சொன்னாரு சார் இப்படியே நில்லுங்கடா நீங்க அது நிக்கவே இல்ல இல்ல நான் இந்த பொசிஷன்ல தான் நின்னுட்டு இருந்தேன் बिकॉज எனக்கு லெஃப்ட் ஃபுட் தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா சோ நான் அந்த பவர்ல தான் இருந்தேன் பட் எனக்கு டக்குன அந்த கோ சொன்ன உடனே புல் பண்ற அந்த கான்ஷியஸ் எனக்கு அந்த கான்சென்ட்ரேஷனை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க கான்சென்ட்ரேஷனை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க எஸ் ஓகே ஆனா செந்தில் எடுத்தேனே புல் பண்ணனேமே நீங்க டிஸ்டர்ப ஆகி லூஸ் பண்ணிடுறீங்க உங்களோட ஓவர்ஆல் பாடியும் ஒரு ஸ்டேபிளா இல்லாம இருக்கு இல்லையா ஸ்டேபிளா இல்ல நை ஹியூபர்ட் எலிமினேஷன் இருக்கு போக போக போட்டி கடுமையாகுது இன்னொரு நல்ல நண்பர் செந்தில் அவர் ஃபிளாக் தேர்ட் ஃபிளாக் எடுத்துகிட்டு அவர் வந்து அந்த வெற்றி கூட கொண்டாடல என்னடா எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்குன்னு உங்களை தான் திட்டினார் ஏன் இழுக்கலை அப்படின்னு கத்துறாரு நாங்களாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டோம் என்ன என்ன பிரச்சனையாக இருச்சா அப்படின்னு ஓ இழுக்கலன்னு தான் திட்டினாப்பிலையா இழுக்கலை நல்ல மனசு அம்மிலி ஹியூபர்ட் எஃபர்ட் எடுக்கல அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் செந்தில்க்கு செந்தில் உங்கள் வெற்றிக்கு காரணம் உங்கள் நண்பரின் தோல்விக்கு காரணம் என்ன இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் எனக்கு தெரியல கடைசி செட்டு ரொம்ப எனக்கு டஃப் காம்படிஷனும் தெரியும் அவனோட எனக்கு பண்ணும் போதே பிகாஸ் என்னோட அவன் இருபது கேஜி அதிகம் எனக்கு அந்த டஃப் காம்படிஷனும் தெரியும் வரும்போது எனக்கு மைண்ட் செட்டே இல்லை எப்படி இந்த இது போயிடுவோம் இன்றைக்கி டேஞ்சர் நான் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் வந்தேன் பட் லாஸ்ட் செட் அவன் பண்ணும்போது எனக்கு சமக்கவும் ஆகிடுச்சு இங்கடா விட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு அதான் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் அந்த எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா அந்த போட்டிக்கு உண்டான வெறி ஃபயர் அது செந்தில்கிட்ட நிறையா ஜாஸ்தி இருந்துச்சு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக கொஞ்சம் யதார்த்தமாக அப்படியே ம மத மதமான அப்படியே இருந்தாப்பில் ஹியூபர்ட் அதுதான் வித்தியாசப்படுச்சு அதுதான் வெற்றி தோல்விக்கான வித்தியாசமே உண்மை ஆனால் அவர் அந்த ஒரு வெறி வரப்பெல்லாம் ஒரு சவுண்ட் கொடுக்குறீங்களே செந்தில் என்ன என்ன ரகசியம் எப்பயுமே அந்த பழக்கம் உண்டா இல்லை ஆக்சுவலாக எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டை விட்டோடனே நம்மளோட எனர்ஜி ட்ராப் ஆகிடும் நம்மளோட இது வந்து விட்டுருவோம் உண்மை ஸோ அடுத்த இதில் ஸோ நம்மளை நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும் விட்டுறாதரா அப்படின்ட்டு என்ன நானே மோட்டிவேட் பண்ணுறது அதை எப்பயுமே பண்ணுவேன் சூப்பர் விட்டுறாது விட்டுறாது இப்போ இப்போ உங்க ரெண்டு பேருக்கு நடந்தது இல்ல நீங்க ஒரு கோவம் வந்து இந்த கோவம் வந்து இல்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாங்கலாம் கொலவெறி ஆயிருக்கோம் மேல எல்லாம் ஏன் ஸ்கிட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி தான் மறந்துடு வாப்பல எல்லாத்தையும் மறந்துடு வாப்பல யாரே நீங்க சொல்றீங்க அப்ப என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க நீங்க மறக்காதரா அப்படி சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணு இல்ல எல்லாரும் அத என்ன பண்ணுவோம் வித்தியாசமா எதுவும் பண்ண மாட்டீங்க வித்தியாசமா வேற என்ன பண்ணுவோம் மறக்காதரா எப்படி சொல்றது சரி மறக்காதரா ஒரு மூணு மாதிரி சொல்லுங்க அவட்ட மறக்காதரா 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 <laughs> 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 நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் இன்னைக்கு நம்ம மேல் கண்டஸ்டன் போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பாலயோகேஷ் அதிகமா எடைய குறைச்சதுனால சேஃப் ஜோன் போயிட்டீங்க அடுத்த டாஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீகாந்த் அண்ட் செந்தில் நீங்களும் சேஃப் ஜோன் போயிட்டீங்க ஹியூபட் நீங்க ஏன் சேஃப் ஜோன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா சிம்பிளான ரீசன் போன வாரம் நிக்லேஷ் டேஞ்சர் ஜோனில் இருந்தார் டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கிற கண்டஸ்டன்ட்க்கு நாம் வச்சுருந்த ரூல்ஸ் ஒன்றா அவங்க வந்து டாப் ஸ்கோராக இருக்கணும் டாஸ்கில் இல்லைனா அதிகமாக வெயிட்டை குறைச்சிருக்கணும் இது ரெண்டு விஷயம் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க சேஃப் ஜோன் போக முடியும் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க டேஞ்சர் ஜோனுக்கு வந்துடுவாங்க அந்த ஒரு காரணத்தினால ஹியூபர்ட் நீங்கள் சேஃப் ஜோனில் இருக்கீங்க நிக்லேஷ் நீங்கள் டேஞ்சர் ஜோனில் நிற்கிறீங்க ராஜ்குமார் நீங்கள் வந்து டாஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃப்ளாகை கூட எடுக்கலை அதனால் டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கீங்க நிகிலேஷ் வாழ்க்கையில் வந்து மிக மிக சில வாய்ப்புகள் மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையை புரட்டி போடக்கூடிய வாய்ப்புகளாக அமையும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஷோக்குள்ள நுழைஞ்ச பதினான்கு பேருக்குமே இந்த ஷோங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு 
ஒரு வாரம் டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கிறது அப்புறம் வந்து சேஃப் ஜோன் வருது மறுபடியும் டேஞ்சர் ஜோன் மறுபடியும் சேஃப் ஜோன் இது கிடையாது கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை அதை மனசில் வச்சுங்க எப்பயுமே ஓகேவா நிக்கலேஷ் ஏன்னா எல்லா டைமுமே எல்லா வாய்ப்புமே உங்களுக்கு கை கொடுத்துட்டே இருக்காது புரியுதா ஆனால் நீங்கள் வந்து வெயிட் ஒலிபல்லி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கம்மி பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து ஒரு வெரி குட் பர்சன்டேஜ் ஒலிபல்லி பர்சன்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் டாஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மூணு ஃப்ளாக் எடுத்துருக்கீங்க உங்களுடைய ஆப்பனண்ட்டாக இருந்த நம்ம பாலிவுகேஷ் ஒரு ஃப்ளாக் எடுத்திருக்காரு இல்லையா அதையும் நீங்கள் கம்ப் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்த்தா நீங்கள் ராஜ்குமாரோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப பெஸ்ட்டாக பண்ண காரணத்தினால சேஃப் ஜோன் போறீங்க கடைசி வாய்ப்பு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க நிக்லேஷ் நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து ஐ சுட் நாட் சி யூ ஹியர் நீங்க டேஞ்சர் ஜோன்க்கு வரக்கூடாது கண்டிப்பா நிக்லேஷ் தொடர்ந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணனும் தொடர்ந்து வாழ்க்கையில பெரிய பெரிய விஷயங்களை சாதிக்கணும் அதுக்கு உடல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமா இருங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கங்கராஜுலேஷன் ராஜ்குமார் இந்த வாட்டி இந்த வாரம் நீங்க வந்து weight கம்மி பண்ணதும் ரொம்ப கம்மி அது மட்டும் இல்லாமல் டாஸ்க்கும் ரொம்ப புவராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்க இத்தனைக்கு நீங்கள் ஒரு ஃப்ளாக் கூட எடுக்க முடியல அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்கும் போது நீங்கள் மறுபடியும் கீழே விழுந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு கால் வலி அப்படின்னு சொன்னீங்க அண்ட் இந்த ஆக்சிடெண்ட் ரீசன் வந்து நீங்கள் ரெண்டாவது வாட்டி கொடுக்குறீங்க ஸோ ரீசனாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் உங்களே டேக் கேர் பண்ணிக்க மாட்டீங்க அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா விஷயங்களையுமே ரொம்ப சாதாரண நிலைமையில் தான் இருந்து வந்திருக்கோம் இல்லையா அம்மா அப்பா டெய்லி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க உழைக்கிறாங்க அவ்வளோ பாசமாக இருக்கிற சிஸ்டர் அவ்வளோ அருமையான குடும்ப சூழல் எல்லாரும் நினைக்கிற ஒரே விஷயம் ராஜ்குமார் லைஃப்பில் நல்லா இருக்கணும் ராஜ் ராஜ்குமார் லைஃப்பில் நல்லா இருக்கணும் அவங்களுக்கு உங்கள் மேலே இருந்த அக்கறை ஏன் உங்களுக்கு உங்கள் மேலே இல்லாமல் போச்சு நம்பிக்கையை விட தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சு எங்கிட்ட பட் ஆனால் இந்த வீக் என்னென்னு உணர முடியல எனக்கு என்ன நினச்சி உணர முடியல ஃப்ளாக்லேயும் ஒரு ஃப்ளாக்கும் எடுக்கல ஒலிபலி பர்சன்டேஜும் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் கம்மி பண்ணியிருக்கீங்க சிஸ்டர் ஒருவேளை ராஜ்குமாரோட பயணம் இந்த நிமிஷத்தோட முடிஞ்சது அப்படின்னா உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் சத்தியமாக இந்த இதிலேருந்து வெளில போனதுக்கு அப்புறமும் இவர் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார் வெயிட் கம்மி பண்ணுவார் ஒரு நார்மலான பர்சன் வெயிட்டுக்கு வந்துடுவார் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா இருக்கு அவனால முடியலனாலும் என்னால பண்ண முடியும் ஒரு இது இருக்கு அண்ணா ஒரு பேன ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அம்மா அவ வந்து இதுக்கு முன்னலாம் அவ வந்து வாக்கிங் போகணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அந்த எந்த முயற்சியும் அவன் எடுக்கல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நல்ல உடம்பு குறைஞ்சி நல்ல எல்லா பிள்ளைகளும் மாதிரி நம்ம பிள்ளைகளும் நல்லா வின் பண்ணி நல்லா வரணும் நல்லா உடம்பு குறையணும் அப்படின்னு நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரும் இதே தான் மனசில் ஒரு நாளும் நினச்சிட்டே இருந்தோம் இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா உடம்பு குறைஞ்சி நல்லா வருவோம்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது வாய்ப்புங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் கொடுக்கணும் வந்து இது வந்து நம்ம ஒரே ஒரு ஒரே மாதிரியான வாய்ப்பை நம்ம எல்லோரும் கொடுத்தோம் அந்த வாய்ப்பை அவங்க எவ்வளோ வெற்றிக்கான படிகளாக மாற்றிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது ஆனால் ராஜ்குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ட்ரெயினரும் டாக்டரும் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இரண்டு முறை அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால நார்மலான எக்ஸசைஸ் எதுவுமே அவரால் ப்ராப்பராக பண்ண முடியல கோஆப்ரேட்டும் பண்ண முடியல அவரால் அவ்வளோ பெயின் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓவராலாக பார்க்குறப்ப ஒரு ஒர்க் அவுட் ஒரு வாரம் ஒர்க் அவுட்டுங்கிறது ஒரு கண்டஸ்டண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஒரு நிமிடமும் முக்கியம் ஒரு வாரங்கிறது மிகப்பெரிய காலம் ஆனால் ரெண்டு தடவை அடுத்தடுத்து ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால இன்ஜுரி ஏற்பட்ட காரணத்தினால அவங்களால வந்து சரியாக எந்த ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய முடியல பெயின் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னு நாங்கள் நம்ம ட்ரெயினர் சாரும் சொன்னாங்க டாக்டரும் சொன்னாங்க இத்தனை நாள் தேவையில்லாத உணவுகளை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடம்பு வளர்த்துருக்காங்க ஸோ இப்போ அது அதெல்லாம் கட்டையில் பண்ணி ஒழுங்கான பயிற்சி முறையில் கொண்டு வந்ததுனால ஒரு மாதத்தில் ஸ்ரீகாந்த்னால் இருபது கிலோ குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் குறைச்சி காமிச்சிருக்காப்புல அதே மாதிரி ராஜ்குமார்னாலையும் இந்த அடிப்பட்டு சரியாக போய் கன்வென்ஷனல் ட்ரைனிங்லேருந்து நார்மல் ட்ரைனிங் ஸ்டாட்டிக் ட்ரைனிங் இல்லாமல் மூமெண்ட்டோட ட்ரைனிங் பண்ணார்னா நிச்சயமாக அதே வெயிட் லாஸ் கொண்டு வந
நம் நிகழ்ச்சியில் மிக நம்பிக்கையான போட்டியாளர் ராஜ்குமார் ஒவ்வொரு வாரமும் தன் மகன் உடல் எடையை குறைத்து முன்னேறுவார் என்ற ஆசையில் கோவையிலிருந்து சிரமம் பார்க்காமல் வந்து போகும் பெற்றோர்கள் ராஜ்குமாரின் தோல்வியை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறார்கள் தன் உடல் எடையினால் தன் வாழ்வில் அதிக இழப்பை சந்தித்த ராஜ்குமாரின் நிலை என்ன நம்பிக்கையான போட்டியாளர் நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது என்ற எண்ணத்துடன் ராஜ்குமார் இந்த போட்டியிலிருந்து விலக வேண்டாம் என்ற எண்ணத்துடன் ஒல்லி பெல்லிட்டி அவரை தோல்வியை தொடவிடாமல் இந்த பயணத்தில் தொடர கை கொடுக்கிறது இந்த வாரம் உங்களை டேஞ்சர் ஜோன்லேயே வைக்கிறோம் காரணம் ட்ரெயினர் அண்ட் டாக்டர் அவங்களுடைய கருத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து ஆனால் அடுத்த வாரம் ஆனால் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு நிச்சயம் எலிமினேஷன் உண்டு உங்களுடைய முயற்சியை பொறுத்து தான் ஒரு தவம் மாதிரி உக்காந்து வெறித்தனமாக பண்ணணும் ஒர்க் அவுட் ஓகேவா இன்னும் ஒரு நாளில் நீங்கள் வந்து பேக் டு ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் இன்ஜுரி சரியாக போயிடும் ரெண்டாவது செகண்ட் டேலருந்து அவரால் நார்மல் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை மனசில் வச்சு ஒரு வாரம் கடுமையாக உழைக்க ஆரம்பிங்க பெஸ்ட்டு ஓகேவா பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் ட்ரெயினர் சார் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் அவர் கடுமையாக உழைச்சு அடுத்த வாரம் அவர் வந்து அதை ப்ரூஃப் பண்ணியே ஆகணும் அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக எதிர்பார்க்குறோம் நிச்சயமாக எப்போதுமே எல்லா சப்போர்ட்டும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த டாக்டரோட டீமையும் நான் கன்சல்ட் பண்ணேன் இன்னும் போன வாரத்துக்கு இந்த வாரம் கிட்டத்தட்ட செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் க்யூர் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வாரம் நிச்சயமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் க்யூர் ஆயிரும் அந்த ஈடுபாடு முயற்சி அந்த உடம்ப பயிற்சிக்கான உடம்பை எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அந்த தயாரோட தயார் நிலையோட பயிற்சிக்கு வந்தால் அந்த பயிற்சி பயனளிக்கும் அதுதான் எஃபர்ட் அவங்களோட எஃபர்ட்டு எங்களோட கமிட்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஆல் தி பெஸ்ட் ராஜ்குமார் சூப்பர் சூப்பர் தேங்க்யூ சார் நான் உங்ககிட்ட நான் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன் நீ உடம்பு குறைச்சி வந்தீங்கன்னா என் மேரேஜ் நல்லபடியாக நடக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அவங்ககிட்ட வாழ்க்கையில் அவ்வளோ பெரிய கனவு அக்காவுக்கு என் மேரேஜுக்கு வந்து தம்பி வந்து அப்படி ஸ்மார்ட்டாக வரணும் அப்படின்ட்டு சகோதரிக்கு அம்மா வந்து நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்பா பையனுக்கு என்ன ஆச்சும் தெரியாமல் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் இந்த மூன்று பேருடைய கனவு ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தினுடைய கனவை சுமக்கிற பொறுப்பு யார்ட்டு இருக்கு மட்டும் தான் இருக்கு அந்த கனவு கனவா மட்டும் இருந்துட கூடாது நனவை நோக்கி போகணும் அதற்கான பயணத்தை அடுத்த நாள் ஒரு நாள் சரியானதுக்கு அப்புறம் என்ன சிவிரா ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுமோ அதை பண்றீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு தவம் மாதிரி இருக்கீங்க ஓகேவா ராஜ்குமார் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண போறாரு எந்த அளவுக்கு அது ஒரு தவமா எடுத்து செய்ய போறாரு அடுத்த வாரம் ராஜ்குமார் சேஃப் ஜோனுக்கு போக போறாரா இல்லையா அவருடைய வெயிட் எவ்வளவு தூரம் குறைக்க போறாரு எல்லா விஷயங்களும் ஏற்று சார் ஒரே ஒரு வாரம் இடைவெளிக்கு அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க Yeah, yeah.